హలో దిస్ ఇస్ శ్రీకాంత్ ఈరోజు మనం ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐసి వంటివి తెలుసుకున్నాం అసలు ఎస్ఐపి అంటే ఏంటి ఎస్ఐపి అంటే సిస్టమ్స్ అప్లికేషన్ అండ్ ప్రొడక్ట్ అండ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ ఇది ఒక ఈఆర్పి ప్యాకేజ్ ఈఆర్పి అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రీసోర్స్ ప్లానింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ రీసోర్స్ ప్లానింగ్ అంటే ఒక లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అని అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ అని సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ అని ప్రొడక్షన్ అని వేర్ హౌస్ అని ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడానికి రిట్రూవ్ చేసుకోవడానికి మధ్య ఉండే ఒక సాఫ్ట్వేర్ని ఈఆర్పి అంటాం సో ఎస్ఐపి అనేది ఒక ఈఆర్పి ప్యాకేజ్ అనమాట అందులో మనం తెలుసుకోబోయేది ఎఫ్ఐ అండ్ సిఓ గురించి ఎఫ్ఐ అంటే ఫినాన్స్ సిఓ అంటే కంట్రోలింగ్ ఏ నార్మల్ టెక్నాలజీ కంట్రోలింగ్నే కాస్టింగ్ అనుకుని ఉంటాం ఈసీసీ అనేది ఎస్ఐపిలో ఒక వెర్షన్ అనమాట ప్రజెంట్ ఈసీసీ సిక్స్ గురించి మనం తెలుసుకుంటాం ఈసీసీ అంటే ఈఆర్పి సెంట్రల్ కాంపోనెంట్ ఎస్ఐపిని ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ఎక్స్ ఐబిఎం ఫైవ్ ఎంప్లాయీస్ చేత లాంచ్ చేయడం జరిగింది దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ జర్మీలో ఉంది నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో దీని పేరు మార్చబడింది నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్కి ముందు దీన్ని సిస్టమ్స్ అనాలిసిస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ అని పిలిచేవాడు మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతున్న టాప్ ఫైవ్ ఈఆర్పి సాఫ్ట్వేర్స్ ఏంటంటే ఎస్ఐపి ఒరాకిల్ జేడిఏ ఎపికోర్ తర్వాత పీపుల్ సాఫ్ట్ ఇలా కాకుండా ఇంకా చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఒకసారి కనుక మనం ఈఆర్పి మార్కెట్ షేర్ కనుక పరిశీలించినట్టయితే ఎస్ఐపికి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది అలాగే వరాకిల్కి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ జేడీ అడ్వాన్స్కి ఫోర్ పర్సెంట్ ఎపికాల్కి టూ పర్సెంట్ అండ్ మిగిలిన అదర్ ఈఆర్పి ప్యాకేజెస్కి ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది ఎస్ఐపిల్ అడ్వాంటేజెస్ వివిధ మాడ్యూల్స్ దీని ఇంటిగ్రేషన్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ దీని ప్రాసెస్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అదర్ వాటితో కంపేర్ చేస్తే దీని యొక్క రేట్ చాలా తక్కువ ఇది మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇది నలభై ఒక్క లాంగ్వేజెస్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అదేవిధంగా మల్టిపుల్ కరెన్సీస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది మల్టిపుల్ కంట్రీస్ అంటే ప్రతి దేశంలో ఏ దేశానికి సంబంధించిన లా ప్రకారం దీన్ని బిల్డ్ చేయడం జరిగింది దీని ద్వారా మ్యాన్ పవర్ని రెడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్న అసెట్ మాడ్యూల్స్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ కంట్రోలింగ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ వర్క్ ఫ్లో ప్రాజెక్ట్ సిస్టమ్ వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్ సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇది కాకుండా టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి బేసిస్ అబౌ ఇవి కూడా మనకి మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇంకా ఎఫ్ఐసిలోకి వస్తే మనం నేర్చుకున్నది ఎఫ్ఐ ఎఫ్ఐ అనగా ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో జనరల్ లెక్చర్ అకౌంట్స్ సేవ్బుల్ అకౌంట్స్ పేయబుల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ కంట్రోలింగ్లోకి వచ్చేసరికి కాస్ అండర్ అకౌంటింగ్ ఇంటర్నల్ ఆర్డర్స్ ప్రాఫిట్స్ అండర్ అకౌంటింగ్ ప్రొడక్ట్ కాస్టింగ్ ప్రాఫిటబిలిటీ అనాలిసిస్ అది అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్ ఇంటిగ్రేషన్లో మనం తెలుసుకోబోయేది ఎఫ్ఐ సీమోజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎఫ్ఐఎం అంటే మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్ మధ్య ఉండే ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఎఫ్ఐఎస్డి మధ్య అంటే సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కీను ఫినాన్షియల్ కీ మధ్య ఉండే ఇంటిగ్రేషన్ తెలుసుకుంటాం అండ్ ఇది చూస్తున్నది ఎస్ఐపి లాగిన్ స్క్రీన్ ఉంటాం సో ఇప్పుడు ఎస్ఐపిలో ఎలా లాగిన్ ఎలా లాగిన్ అవుతామో తెలుసుకుంటాం దీని ఎస్ఐపి లాగిన్ ఐకాన్ ఉంటాం సో ఇది ఒక స్క్రీన్ వస్తుంది దీన్ని మనం లాగిన్ స్క్రీన్ ఇద్దాం క్లయింట్ నెంబర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇవ్వాలి ఇది ఎందుకు ఇస్తున్న తర్వాత తెలుసుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్ టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మనకి యూజర్ నేమ్ ఇస్తారు సో ఇది ఎస్ఐపి ఈజీ యాక్సెస్ క్రీమ్ అంటాం దీన్ని ఎండ్ యూజర్ మీద కూడా అంటాం సో ఇందాక లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు మనం క్లయింట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాం క్లయింట్ అంటే ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఒక కంపెనీ తన పనిని ఎస్ఐపిలకు మార్చుకుందాం అనుకున్నప్పుడు సో ఎస్ఐపిని ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు అది ఎస్ఐపి నుంచి ఎస్ఐపి సాఫ్ట్వేర్ని పర్చేస్ చేస్తుంది 
పర్చేస్ చేసిన తర్వాత అది ఇంకో కంపెనీ ద్వారా దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్పి ఇంకో కంపెనీతో డీల్ చేసుకుంటుంది ఇంకో కంపెనీ ఎసెన్స్ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ విప్రో ఎక్సెట్రా ఇలాంటి కంపెనీస్తో వాళ్ళు మా కంపెనీలో ఎస్ఐపిని ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని మాట్లాడుకుంటారు తర్వాత వీళ్ళందరూ కలిసి ఐ మీన్ ఈ రెండు కంపెనీస్ కలిసి కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ డిక్రూట్ చేసుకుంటారు ఈ ఎంప్లాయీస్ని కన్సల్టెంట్స్ అంటాం వీటిని ఎస్ఐపి కన్సల్టెంట్స్ అంటాం వీటిలో రకరకాల మోడల్స్ ఉన్నాయి ఫినాన్షియల్ సంబంధించి తీసుకునే కన్సల్టెంట్ని ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్ అంటాం అదేవిధంగా కంట్రోలింగ్ సంబంధించి తీసుకునే అతన్ని కంట్రోలింగ్ సిఓ కన్సల్టెంట్ అంటాం అలాగే ప్రొడక్షన్ సంబంధించి మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్ సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంబంధించి ఎస్డి కన్సల్టెంట్ అండ్ టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ సంబంధించి బేసిస్ అండ్ అబబ్ కన్సల్టెంట్స్ ఉంటారు సో ఇందులో మొదటిగా బేసిస్ కంట్ కన్సల్టెంట్ ఏం చేస్తారంటే దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు కొన్ని క్లయింట్స్ని క్రియేట్ చేస్తారు డెవలప్మెంట్ క్లయింట్స్ అని టెస్టింగ్ క్లయింట్స్ అని ప్రొడక్షన్ క్లయింట్స్ అని సో దీనికోసం ఒక నెంబర్ ఏం చేస్తారు సాధారణంగా ఎక్కడైనా ఇచ్చేది ఏంటంటే ట్రిపుల్ జీరో డబల్ జీరో వన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ జీరో సిక్స్ సెవెన్ సో దీని ద్వారా ఎవరికి ఇచ్చిన పని వాడి చేయడానికి ఈ క్లయింట్స్ ద్వారా లాగిన్ అవడం అవసరం అనమాట సో ఈ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న దాన్ని మెనూ బార్ అంటాం ఈ ఫస్ట్ దాన్ని దీన్ని స్టాండర్డ్ టూల్ బార్ అంటాం అండ్ దీన్ని టైటిల్ బార్ అంటాం దీన్ని అప్లికేషన్ టూల్ బార్ అంటాం అండ్ దీన్ని స్టేటస్ బార్ అంటాం సో ఈ స్టాండర్డ్ టూల్ బార్లో ఈ బాక్స్లో మనం టీ కోడ్స్ వస్తాం సో మనం ఏదైనా బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలంటే ఈ టీ కోడ్స్ ద్వారా వెళ్తాం లేదా వేరే స్టెప్స్ ద్వారా వెళ్తాం సో టీ కోడ్ తెలిస్తే ఇక్కడ టీ కోడ్ మనం మెన్షన్ చేసి ఈ రైట్ సింబల్ క్లిక్ చేస్తాం ఈ రైట్ సింబల్నే ఎంటర్ అని కూడా అంటాం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఐపి అంటే ఏంటి ఎస్ఐపి లాగాన్స్ అంటే ఏంటి క్లయింట్ అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో బ్యాక్ అండ్ ప్రాసెస్లో ఎలా చేస్తాం కంపెనీ క్రియేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ